بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے بک ڈیٹا بیس لیکچر نمبر آٹھ اور چیپٹر نمبر ٹو ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بھی ہم ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو بیسیکلی اس کے تین لیول ہوتے ہیں اس کا آرٹیٹیکچر بنانے میں یہ آرٹیٹیکچر کس نے ڈیفائن کیا انیس سو قطر میں ایک کانفرنس ہوئی تھی ان لوگوں کی جو اس چیز کے کرتا درتا ہیں یعنی کہ اس چیز کے بنانے والے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے والے ہیں یہ ایک امریکن نیشنل اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ آن سی ان کی ایک کمیٹی ہوئی تھی جنہوں نے اس کے اوپر بحث کی اور اس کو پروو کیا اور انیس سو پچہتر میں یہ ایک ڈیولپڈ فارم میں ہمارے سامنے آئی یعنی کہ یہ ایک جس طرح اگر ہم نے کوئی مکان بنانا ہے تو اس کا آرٹیٹیکچر ڈیفائن کرتے ہیں اسی طرح ایک ڈیٹا بیس بنانے کے لیے ایک آرکیٹیکچر ڈیفائن کر دیا گیا تھا کہ اس طرح کوئی بھی ڈیٹا بیس بنائی جائے گی اور اس کے یہ یہ لیول ہوں گے تو اس کے اندر جو ایک کمیٹی نے ڈیسائڈ کیا تو وہ تھا تھری لیول آرکیٹیکچر یعنی کہ کوئی بھی ڈیٹا بیس بنے گا تو اس کے تین لیول ہوں گے کون کون سے چلیں ان کو دیکھ لیتے ہیں ایکسٹرنل لیول آرکیٹیکچر لوجیکل یا کنسیپچول لیول اور انٹرنل لیول یعنی کہ تین لیول ایکسٹرنل لیول آرٹیکچر میں کیا آتا ہے کہ وہ چیز جو ہمیں سامنے ویو نظر آ رہا ہوتا ہے کسی بھی ڈیٹا کے متعلق فار ایگزامپل انہوں نے یہ بتایا ہے کہ کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے وہ منتھ ایئر یا ڈے کی شکل میں ہو یا ایئر پہلے آ جائے منتھ بعد میں آئے اور ڈے بعد میں آئے اس طرح یعنی کہ جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اسکیم یا وہ لیول ہم اس کو ایکسٹرنل لیول کہتے ہیں پھر اس کے بعد اس کے پیچھے کوئی کنسیپٹ چل رہا ہوتا ہے کہ کس کنسیپٹ کے تحت ہم اس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں یا سامنے پیش کر رہے ہیں تو جو کنسیپٹ ہوتا ہے جو لوجک ہوتی ہے اس کو ہم لوجیکل لیول یا کنسیپچول لیول کہتے ہیں تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جو ایکسٹرنل لیول تھا یا ویو لیول تھا اس میں علی رضا اور ڈیٹ آف برتھ اس طرح ڈیفائن کی گئی ہے اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے تھے علی کاما رضا چھبیس ایئر اور اس کا ڈپارٹمنٹ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے تھے اے رضا اور ڈیٹ آف برتھ اس طرح یعنی کہ یہ ایکسٹرنل لیول تھا کنسیپچول لیول پیچھے کیا ہے کہ پیچھے کنسیپٹ ایک ہی چیز ہے کہ نام ہوگا ڈیٹ آف برتھ ہوگی اور یہ ڈپارٹمنٹ نمبر اس کو بعد میں ہم دیکھیں گے یعنی کہ کنسیپٹ ایک ہی ہے کہ نام ہے اور ڈیٹ آف برتھ ہے تو نام کو متلی طریقے سے لکھنا اس طرح اس طرح اور ڈیٹ کو متلی طریقے سے لکھنا اس طرح اس طرح اور اس طرح یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ کنسیپٹ پیچھے کیا ہے کہ کس کیوں ایسا لکھا گیا ہے انٹرنل لیول یعنی کہ وہ لیول جو ڈیٹا بیس کسی بھی ہارڈ ویئر کے اوپر اسٹور ہوتا ہے اسے جب فزیکلی کسی ڈیوائس کے اندر اسٹور کیا جاتا ہے تو وہ لیول جو ہوتا ہے وہ انٹرنل لیول یعنی کہ کور لیول جو کسی بھی ہارڈ ڈسک کے اوپر اسٹور ہوتا ہے یا فزیکل لیول فزیکل مطلب اب کوئی فزیکل چیز آ گئی اس کے پاس ویسے تو یہ فزیکل ہمیں ہم اس کو چھو نہیں سکتے ڈیٹا بیس کو ہم چھو نہیں سکتے کیونکہ کتنا کا سافٹ ویئر ہے تو جو یہ سافٹ ویئر یا یہ ڈیٹا بیس جس ہارڈ کے اندر اسٹور ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس کو کوئی نہ کوئی ہارڈ ڈسک چاہیے جس کے اندر یہ اسٹور تو ہو گئی ہوا میں تو اس نے اسٹور نہیں ہونا تو فزیکلی جس چیز پہ جا کے یہ اسٹور ہوتا ہے اس کو ہم انٹرنل لیول کہتے ہیں تو یہ انٹرنل لیول پہ جا کے بائنری فارم میں اسٹور ہوتا ہے زیرو ون زیرو ون کے فارم میں کیونکہ کمپیوٹر صرف بائنری کی زبان ہی سمجھ سکتا ہے دا بائنری اسٹوریج میتھڈ از امپلیمنٹ بائی دی پریٹنگ سسٹم تو یہ بہت ڈیپ جا کے پریٹنگ سسٹم کے ساتھ انٹریکٹیو ہو کے ڈیٹا بیس کو بائنری فارمیٹ میں اسٹور کرواتا ہے تو یہ بیسیکلی تین لیول تھے ایک وہ جو ہمیں سامنے نظر آتا تھا وہ اور ایک لیول وہ جو سامنے نظر آنے کے پیچھے لوجی کیا تھی کہ کس طرح نظر آئے اور تیسرا وہ جو کسی ہارڈ کے اوپر جا کے سیو ہوتا تھا اس کے بعد ایک کنسیپٹ ہے میپنگ میپنگ از اے پروسیس آف کنورٹنگ ون لیول ٹو این ادر لیول کسی ایک لیول سے ہم جب دوسرے لیول میں جاتے ہیں تو اس کو ہم میپنگ کہتے ہیں ان دس پروسیس دی ڈیٹا آف ایٹ دی ون لیول ریٹی ٹو دی ڈیٹا این ادر لیول دے آر ٹو لیول آف میپنگ تو اس پروسیس میں جو جو بھی لیول ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں اس کے اندر ایک لیول کا ڈیٹا دوسرے لیول کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے تو اس میں دو لیول ہیں پہلا لیول ہے کنسیپچول لیول ٹو دی انٹرنل لیول کنسیپچول لیول سے انٹرنل لیول کی طرف جانا یا ایکسٹرنل لیول سے کنسیپچول کی طرف آنا تھینک یو فار واچنگ اللہ حافظ اگر کوئی کوشچن ہے کمپیوٹر سائنس کے متعلق وہ پوچھے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس والوں کے ساتھ شیئر کریں
بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے بک ڈاٹا بیس لیکچر نمبر نائن اور چیپٹر نمبر ٹو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ڈاٹا ماڈلس ڈاٹا کو ہم کس ماڈل کے تحت رکھ سکتے ہیں اے ریپرزنٹیشن آف ریئل ورلڈ ابجیکٹ جس طرح ایک ریئل ورلڈ میں ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ماڈل رول ماڈل ہوتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کے ریلیشن شپ اس کا آنا جانا ہمارے لیے ایک ماڈل بن جاتا ہے کہ ہم نے اس ماڈل کو فالو کرنا ہے سیم اسی طرح ڈیٹا بیس کے اندر بھی مختلف رول ماڈل یا ڈیٹا ماڈل ڈیفائن کر دیے گئے ہیں جس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ڈیٹا کے آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے اس کی کریکٹریز کیا ہیں اس کے ایونٹس کیا ہیں آبجیکٹ کیا ہیں اس کی اسوسیشنس کیا ہیں تو یہ سب چیزیں کسی نہ کسی ایک رول ماڈل کو یا ڈیٹا ماڈل کو فالو کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈیٹا ماڈل کہتے ہیں پارٹس آف ڈیٹا ماڈل اسی طرح ڈیٹا ماڈل کوئی بھی ایک ہوگا جس کو ہم نے فالو کرنا ہے اس کے تین بیسک پارٹ ضرور ہوں گے ایک اس کا آئے گا اسٹرکچر لیو پارٹ مینیپولیٹو پارٹ اور سیٹ آف انٹیگریٹو رولس اس میں کیا ہے کہ تمام رولس کو فالو کیا جاتا ہے مینیپولیٹ میں کیا ہے کہ اس کے اوپر جو بھی ہم نے پرفارم کرنا ہے وہ کام ہوگا اور اسٹرکچر کیا ہے کہ رول اینڈ ریگولیشن جو بنیادی طور پر ہر قسم کے ڈیٹا بیس کے لیے فالو کیے جائیں گے ان کو ہم اسٹرکچر پارٹ کہتے ہیں یعنی کہ کوئی بھی ہم مکان بناتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی اسٹرکچر پہلے ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ یہاں ڈرائنگ روم ہوگا کچن ہوگا اور لائبریری یا جو بھی جو بھی ہم نے رکھنا ہوتا ہے وہ بیسک پارٹ ہر کسی کے ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں کہ وہ ہر کسی کو فالو کرنے پڑتے ہیں کہ یہ والا یہ والا روم مسٹ ہونا چاہیے ہر گھر میں پھر اسی طرح ٹائپس آف ماڈلز ہیں یعنی کہ پہلے تو ڈیٹا ماڈلس کیا چیز ہے وہ ڈیفائن کیا پھر اس کے بیسک پارٹ کون سے وہ ڈیفائن کیے اب وہ کتنی ٹائپ کے ڈیٹا ماڈل ہیں یعنی کہ کئی لوگوں کی زندگی میں کئی رول ماڈل ہوتے ہیں لیکن اسی طرح ڈیٹا بیس کی دنیا میں بھی کئی قسم کے رول ماڈل اویلیبل ہیں یعنی کہ ڈیٹا ماڈل تو جو سب سے پہلا ہے وہ آبجیکٹ بیسڈ ڈیٹا ماڈل ہے یہ بہت پاپولر ہے پھر اس کے بعد ریکارڈ بیس ڈیٹا ماڈلس ہیں یہ بھی پاپولر ہے لیکن ایک خاص حد تک اور فزیکل ڈیٹا ماڈلس یہ بھی ہم پڑھیں گے سب سے پہلا جو ہے آبجیکٹ بیس ڈیٹا ماڈل آبجیکٹ بیس ڈیٹا ماڈل آبجیکٹ بیس ڈیٹا ماڈل یوز دی کنسیپٹ لائک اینٹیٹیز ایٹریبیوٹس اینڈ ریلیشن شپ اس کو ہم آگے مزید دیکھیں گے تیسرے یا چوتھے چیپٹر میں ہم اس کو دیکھیں گے کہ اینٹیٹی کیا ہوتی ہے ایٹریبیوٹس کیا ہوتے ہیں اور ریلیشن شپ کیا ہوتے ہیں تو یہ آبجیکٹ بیس ڈیٹا ماڈل ان چیزوں پہ بیس کرتا ہے اینٹیٹی ایٹریبیوٹس اور ریلیشن شپ تو اس کے اندر اور کیا چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر آ جاتی ہیں اینٹیٹی ریلیشن شپ آ جاتی ہے سیمنٹک آ جاتا ہے آبجیکٹ اورینٹیڈ آ جاتا ہے اس کو بھی ہم جب اس چیپٹر پہ پہنچیں گے اس کنسیپٹ کا پورا ایک چیپٹر اویلیبل ہے جب اس کو پڑھیں گے تو مزید اس کی سمجھ آئے گی پھر ریکارڈ بیسڈ ڈیٹا ماڈل اس کو ہم اسی چیپٹر میں پڑھیں گے ریکارڈ بیسڈ ڈیٹا ماڈل کیا چیز ہے ریکارڈ بیسڈ ڈیٹا ماڈل آر بیسیکلی یوز ٹو ڈسکرائب ایکسٹرنل اینڈ کنسیپچوئل لیول آف ڈیٹا بیس تو اس کے اندر انٹرنل لیول ڈسکرائب نہیں کیا جاتا صرف جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے ریکارڈ وہ یعنی کہ ایکسٹرنل لیول اور اس کے پیچھے کنسیپٹ کیا تھا کیوں ایسا ہمیں نظر آ رہا ہے یعنی کہ اس کا کنسیپچوئل لیول یہ چیز ہمیں ڈیفائن کر کے دیتا ہے اور اسی کے اوپر یہ بحث کرتا ہے تو اس کے اوپر یہ کیسے کام کرتا ہے دیر آر تھری ٹائپس آف ریکارڈ بیسڈ ڈیٹا ماڈل یہ جو ماڈل ہے ریکارڈ بیسڈ ڈیٹا ماڈل اس کی بھی آگے تین ٹائپس ہیں یعنی کہ ریکارڈ بیس تو ہے لیکن اس کے بھی آگے تین ماڈل ہیں ہیراڈیکل ماڈل نیٹ ورک ماڈل اور ریلیشنل ماڈل سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہیراڈیکل ماڈل ون آف دی ارلیسٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم واز بیسڈ آن ہیراڈیکل ماڈل یعنی کہ جو سب سے پہلے کسی ماڈل کو فالو کیا گیا وہ تھا ہیراڈیکل ماڈل ان دس ماڈل ریکارڈز ہیو پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ اس کے اندر جتنے بھی ریکارڈز ہوتے تھے وہ ایک پیرنٹ چائلڈس کے ریلیشن شپ کے ساتھ اسٹور کیے جاتے تھے ون آف دی موسٹ پاپولر ہیراڈیکل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم واز انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم آئی ایم ایس انفارمیشن کو مینیج کرنا یہ کس ماڈل کو فالو کرتا تھا ہیراڈیکل ماڈل کو تو یہ بہت پاپولر ہے یہ آئی بی ایم ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس کو فالو کرتی ہے اس ماڈل کو اٹ واز انٹروڈیوس بائی آئی بی ایم ان انیس سو سکسٹی ایٹ یعنی کہ نائنٹین سکسٹی ایٹ آئی ایم ایس اسٹل ہیز اے موسٹ ویڈ یوز بائی یوزڈ ڈی بی ایم ایس آن آئی بی ایم مین فریم ایک انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ کس طرح یہ کام کرتا ہے کنسیڈر اے ایپلیکیشن یوز پروڈکشن پلاننگ ان آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنیز دی ماڈل آف دی ڈیٹا بیس از شون ان دی فالوئنگ فگر اس فگر میں آپ دیکھ سکتے
और चेसिस इंजन के आगे फिर उसके होंगे मॉडल और भी उसके कार जो जो भी आएंगे वो फिर बॉडी के भी आगे पार्ट्स हैं लेफ्ट डोर राइट डोर हुड रूफ फिर इस तरह चेस के भी आगे पार्ट्स होंगे फिर राइट डोर के भी आगे पार्ट्स होंगे हैंडल विंडो लॉक इसी तरह रूफ के भी पार्ट्स होंगे कि क्या क्या उसके पार्ट्स हो सकते हैं तो इस तरह ये मॉडल कौन सा है रिकॉर्ड बेस रेडिकल मॉडल इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका भी क्वेश्चन आ सकता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेडिकल मॉडल और इसका भी क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल तो वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है रेडिकल डाटा मॉडल नेटवर्क डाटा मॉडल और रिलेशन डाटा मॉडल ये किसके टाइप्स हैं रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल की और सबसे पहला जो मेरा हरारिकल देखा है उसकी कुछ खसूसियत हैं एम ही नहीं ये इतना पॉपुलर हो गया रिप्रजेंटेशन ऑफ डाटा एज ए रेडिकल ट्रीज इसके अंदर डाटा जितना भी था उसको एक ये ट्री की तरह यानी कि ये उसकी बेस है उसके ऊपर इस तरह जैसे शाखें निकली हैं आगे फिर इस शाह के आगे शाखें निकली हुई हैं और आगे इस फिर शाह के आगे शाखें निकली हैं यानी कि एक दरख्त की टाइप की तरह उन्होंने इसके साथ तशवी दी है कि रिप्रजेंटेशन ऑफ डाटा एज ए रेडिकल ट्रीज हेरारिकल ट्री की तरह इसके ऊपर जितना भी डाटा है वो हम डी डिफाइन करते हैं और आगे जितनी भी उसकी टाइप आती है वो आर वन यानी कि लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट के लिए आर टू इस्तेमाल किया जाता है तो इसके अंदर जो बेसिक चीज़ यही होती थी कि आर वन अगर रूट में है तो आर वन इससे सबसे पहले डिफाइन किया जाता था कि ये रूट इसका कौन सा आर है ये भी आर वन इधर ये भी आर वन इधर यानी कि पहला पार्ट ये डिफाइन करता था कि इसका बेस क्या है ये वाली कि कहाँ से आ रहा है और आगे उसका नाम और आगे उसकी फिर पार्ट्स नंबर सेम इसी तरह अगर ये चीज़ इधर से आ रही है एक दो तीन चार अगर इधर से आ रहे हैं तो इसकी रूट क्या है आर थ्री तो आर थ्री पहले लिखा जाएगा सबसे सबसे पहले आर लिखा आर थ्री लिखा जाएगा जो ये डिफाइन करेगा कि इसकी रूट कौन सी है तो सेम इसी तरह ये काम करता था कि पहले उसकी रूट डिफाइन करता था इसमें लिखा हुआ है कि उसमें पहले रूट डिफाइन करता था बाद में वो पार्ट और बाद में उसका अपना पार्ट नंबर एक तो ट्री उसकी रिप्रजेंटेशन होगी कि ट्री के फार्म में समझ नज़र आसान हो जाता था कि अच्छा ये बाद ये ये बाद ये अच्छा इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये दूसरी जो उसकी खसूसियत है वो है ईच सब मॉड्यूल हैज़ ओनली वन सुपर मॉड्यूल यानी कि जो भी इसके अंदर कोई एक मॉड्यूल है फर्ज करें ये विंडो है तो इसका सिर्फ एक सुपर मॉड्यूल हो सकता है ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर दो या तीन हो सेम इसी तरह अगर राइट डोर है तो इसके ऊपर भी सिर्फ एक मॉड्यूल है बॉडी का अगर बॉडी है तो इसके ऊपर सिर्फ एक मॉड्यूल है कार का तो इस तरह ईट सब मॉड्यूल हैज़ ओनली वन सुपर मॉड्यूल रिप्रजेंट्स ए सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स तो इसी तरह सिर्फ उससे से रिलेटेड ही रिकॉर्ड जो था वो रिप्रजेंट किया जाता था फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है तो बॉडी के आगे जो भी रिकॉर्ड डिफाइन किया जाएगा या रिप्रजेंट किया जाएगा वो सिर्फ इसी के ही मतलब होगा ऐसा नहीं है कि बॉडी के आगे आ जाएगा इंजन नहीं ऐसा नहीं है बल्कि बॉडी है तो बॉडी के रिलेटेड जितना रिकॉर्ड है वो ही आगे उसके डिफाइन किया जाएगा तो अगर डोर है तो डोर के रिलेटेड जितना डाटा होगा वो डिफाइन किया जाएगा ऐसा नहीं है कि अगर डोर के नीचे आप इंजन लगा दो नहीं ऐसा नहीं है रेडिकल थ्रू पॉइंटर्स पॉइंटर के जरिए हम इसको डिफाइन करते हैं जिस तरह आप ये देख सकते हैं तीर के निशान लगे हुए हैं ये पॉइंट कर रहे हैं यानी कि पॉइंटर हम कहते हैं इसको ये पॉइंटर के जरिए अपने रिकॉर्ड को शो करवाते हैं उसके बाद सिंपल स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सिंपल है समन आसान है कि अच्छा पहले ये है उसका पेरेंट उसके इतने चाइल्ड है अच्छा इस चाइल्ड के आगे फिर इतने चाइल्ड है अच्छा इस चाइल्ड के आगे फिर इतने चाइल्ड है तो ज़रा सामने ली कर ली या ग्राफिकली हमें नज़र आ रहा होता है कि ये ये काम हो रहा है हाई परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस आई है वो कैसे फर्ज करें हमने सिर्फ विंडो पे जाना है तो वैसा नहीं है कि पहले वो कार पे आएगा फिर इंजन बॉडी चेस फिर लेफ्ट डोर राइट डोर हुड प्रूफ हैंडल विंडो फिर लॉक पे आएगा ऐसा नहीं है अब वो देखेगा विंडो पर जाना है विंडो किसके रिकॉर्ड में आ रहा है तो सबसे पहले वो कार बॉडी राइट डोर और विंडो इस तरह वो डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएगा तो इस तरह इसकी परफॉर्मेंस हाई हो जाती है प्री डिफाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड टाइप्स रिकॉर्ड टाइप्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ द रेडिकल आर डिपेंड ऑन द रूट रूट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड टाइप इन द रेडिकल यानी कि जो हमने किसी भी रिकॉर्ड पर पहुँचना हो तो उसका रूट बहुत अहम किरदार अदा करता है कि वो किस रूट से आ रहा है डिफ़िकल्ट टू री ऑर्गनाइज ये इसका बैकड्रा है बैकड्रा क्या है तो फ़र्ज करें हमने किसी चीज जगह हमने कुछ चेंज करनी है फ़र्ज करें हमने इस जगह चेंज करनी है या इस जगह हमने कोई चेंज करनी है तो चेंजिंग ये सिर्फ इसी जगह नहीं होगा इससे ऊपर वाले भी इफेक्ट होंगे और इससे नीचे वाले भी इफेक्ट होंगे जितने भी उससे अटैच हैं और आगे भी जितने भी जितने भी एंड तक उससे अटैच होते जाएंगे वो सब के सब उससे डिस्टर्ब हो जाएंगे
थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़ अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें बिसमीम सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे बुक डाटा बेस चैप्टर नंबर टू और लेक्चर नंबर टेन चलें स्टार्ट करते हैं उसके बाद जो दूसरी टाइप आती है वो है नेटवर्क मॉडल्स नेटवर्क मॉडल में क्या होता है पहले हमने हरारकी मॉडल देखा था कि हर चीज़ एक के बाद दूसरी उसके अंदर जाने की ट्री टाइप बन रही थी यानी कि एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा एक पूरा एक ट्री बन रहा था कि इसके बाद ये आ रहा है तो इसमें क्या है कि हरारकी मॉडल से हट के थोड़ा सा इसमें और चीज़ है वो क्या है नेटवर्क मॉडल वाज डेवलप टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ हरारिकल डाटा मॉडल नेटवर्क मॉडल इसलिए बनाया गया था कि इसके अंदर हरारिकल कर डाटा मॉडल के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उसको सॉल्व किया गया था इट मॉडिफाई दी हरारिकल मॉडल बाय अलाउंग मल्टीपल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इसके अंदर मल्टीपल एक चाइल्ड के पेरेंट हो सकते थे यानी कि इस मॉडल के अंदर हरारिकी मॉडल के अंदर एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट हो सकता था लेकिन एक पेरेंट के मुख्तलिफ चाइल्ड हो सकते थे लेकिन यहाँ क्या है कि एक चाइल्ड का मुख्तलिफ पेरेंट भी हो सकते हैं तो इसकी खसूसियत क्या है इसको पास किया गया था कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम लैंग्वेज ये भी एक अमेरिका की कोई कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर इसको वेरीफाई किया गया था कि भाई ठीक है इस तरह भी हो सकता है फिर खसूसियत क्या है इस मॉडल की नेटवर्क मॉडल की करेक्टिस ऑफ द नेटवर्क मॉडल क्वेश्चन भी आ सकता है करेक्टिस ऑफ द नेटवर्क मॉडल पहले ये है कि डाटा रिकॉर्ड टाइप्स आर रिप्रेजेंट एज नेटवर्क जो हमने पहले देखा था वो एक एंटिटी या एक रिकॉर्ड के तौर पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के अंदर शो होता था लेकिन यहाँ एक पूरा नेटवर्क के तौर पर शो हो रहा है वहाँ हेरारिकल ट्री की शक्ल में फार्म में शो हो रहा था यहाँ पूरा एक नेटवर्क की फार्म में शो होगा कि पूरा आपस में एक मजबूत नेटवर्क है इनका ये पिक्चर आप देख सकते हैं कोई हमने एम्प्लॉय का डाटा देखना है तो वो एक पूरा एक नेटवर्क की फार्म में है ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय के पास ये 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 फिर आगे वो 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 बल्कि एम्प्लॉय ने पूरा एक नेटवर्क बनाया हुआ है ये देखिए एम्प्लॉय ए सुपरवाइज़र और सुपरवाइज़र क्या कहता है सुपरवाइज एम्प्लॉय एम्प्लॉय वर्क फॉर डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट मैनेज द एम्प्लॉय तो इस तरह पूरा एक नेटवर्क है दूसरी इसकी करेक्टिस ये है कि ईच सब मड्यूल कैन है वन या मोर सुपर मड्यूल वही पेरेंट चाइल्ड वाली बात है कि एक चाइल्ड मुतली पेरेंट हो सकते हैं इस मॉडल में रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड फिर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसमें स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स आ जाता था फिर रिलेशनशिप और प्री डिफाइंड जो इसके अंदर रिलेशनशिप है उनको पहले डिफाइन करके रख दिया जाता था कि ये इसका रिलेशन बनेगा फॉर एग्जाम्पल ये वाला कि एम्प्लॉई क्या कहता है सुपरवाइजर कहता है सुपरवाइजर के रिलेशनशिप इसके साथ क्या है फिर सुपरवाइजर की एम्प्लॉई के साथ रिलेशनशिप ये है फिर इस तरह एम्प्लॉई की प्रोजेक्ट के साथ रिलेशनशिप क्या है वर्क इस तरह डिफ़िकल्ट टू रीऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करना डिफ़िकल्ट था क्योंकि पूरा एक नेटवर्क था किसी एक को भी अगर हम छेड़ते हैं या ख़त्म करते हैं या कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो पूरा सिस्टम एक डिस्टर्ब हो जाता था फिर नेविगेशन बाई डन प्रोग्रामर नॉर्मल बंदा उसमें नेविगेशन नहीं था कर सकता जिस तरह हरारिकल मॉडल में कर सकता था कि वो पेरेंट से चाइल्ड चाइल्ड से पेरेंट इस तरह अब इसके अंदर अगर आपने किसी रिकॉर्ड के ऊपर पहुंचना है तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू एक प्रॉपर अलगुदम लिख के ही वहाँ पहुंचा जा सकता है फिर उसके बाद है क्यूरी फैसिलिटी नॉट अवेलेबल क्यूरी नहीं लिख सकते हम इसमें तो ये भी इसका एक बैक ड्रा है उसके बाद जो मॉडल आता है उसका नाम है रिलेशन मॉडल ये भी बहुत मशहूर है रिलेशन मॉडल डॉक्टर ई एफ कोड वर्क टू इम्प्रूव दी वर्किंग ऑफ डी एम एस सिस्टम टू हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा डॉक्टर ई एफ कोड का नाम डाटाबेस की दुनिया में बहुत माना जाता है उन्होंने बहुत काम किया कि डाटाबेस को किस तरह हैंडल किया जाएगा पहले तो मुतली तरीक़ों के ज़रिए मुतली दिमाग लड़ा के कोई ना कोई नेटवर्क मॉडल या कोई ना कोई डाटा मॉडल बना दिया जाता था लेकिन डॉक्टर ई एफ कोड ने पूरे एक मैथमेटिकल रूल के मुताबिक एक अपनी थ्योरी पेश की जिसके अंदर डाटा को हम टेबल या रिलेशन के फॉर्म में सेव करते थे तो सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें जो प्रॉब्लम सॉल्व की गई थी उसमें था डाटा इंटीग्रेटिव और डाटा रिडेंसी डॉक्टर कोड रिप्रेजेंट ए पेपर ए रिलेशन मॉडल ऑफ डाटा फॉर डाटा बैंक इन जून उन्नीस सौ सत्तर डेट कंटेन बारह रूल्स डॉक्टर ई एफ कोड ने बारह रूल पर मुश्तमिल एक अपना एक नजरिया पेश किया कि ये ये काम करेंगे तो उसको हम एक पूरा रिलेशन उसको कहेंगे फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि आर डी बी एम एस फुल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 
रिलेशन का मतलब है कि कोई भी एक जैसे मैथमेटिक में मुख्तलि सेट्स के आपस में रिलेशन होते हैं ये वही बात इन्होंने बताई है द टर्म रिलेशन इज आल्सो ड्राइव फ्राम द सेट थ्योरी ऑफ द मैथमेटिक्स इन रिलेशन मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशन रिलेशन इज अनदर टर्म यूज फॉर टेबल रिलेशन मॉडल में डाटा रिलेशन की सूरत में स्टोर होता है और रिलेशन को हम टेबल भी कह देते हैं यानी कि वह कह सकते हैं कि डाटा टेबल में की फॉर्म में सेव होता है तो इसको आप पढ़ सकते हैं फिर हर टेबल का नाम मुख्तलिफ होगा और उसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड होंगे ये एग्जाम्पल उन्होंने दी है कि एक टेबल है उसके अंदर एक ये फील्ड है एक ये फील्ड है एक ये फील्ड है ये मुख्तलिफ रिकॉर्ड है रिकॉर्ड को टुपल कहते हैं और फील्ड को एट्रीब्यूट कहते हैं और इन सब टेबल को रिलेशन कहते हैं और इसके अंदर एक प्राइमरी की होती है डोमेन क्या चीज़ है ये जो डोमेन लिखी हुई है सब के साथ ये ये और ये ए डोमेन इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू वन या मोर एट्रीब्यूट एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की जब कलेक्शन की जाए तो उसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यू बनेंगी वो उसकी डोमेन के लाएगी यानी कि उसकी रेंज कहाँ तक जाती है वो उसकी डोमेन के लाएगी इसी तरह डिग्री क्या होती है दी नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल दी डिग्री जितनी भी इसके अंदर एट्रीब्यूट होंगे एक दो तीन यानी कि फील्ड होंगे वो उसकी डिग्री के लाएगा कार्डिनलिटी दी नंबर ऑफ टुपल्स इज कॉल दी कार्डिनलिटी इन रिलेशन जितने भी रिकॉर्ड होंगे एक दो तीन ये वाले एक ये एक ये एक ये जितने भी टुपल होते हैं जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उसको हम कार्डिनलिटी कहते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़ अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें बिस्मिल्लाहमानीम सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुंचे। डेटाबेस चैप्टर नंबर टू और लेक्चर नंबर थ्री चलें स्टार्ट करते हैं फिजिकल डाटा मॉडल्स फिजिकल डाटा मॉडल डिस्क्राइब स्टोर और डाटा इन कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है कैसे स्टोर किया जाता है उसको हम फिजिकल डाटा मॉडल कहते हैं और उसका दूसरा नाम फ्रेम मेमरी भी है और यूनिफाइंग मॉडल भी इसको कहते हैं यानी कि उसके अंदर कैसे उसको पा देना है किस तरह हमने स्ट्रक्चर रखना है स्टोर करने का जो भी हार्ड डिस्क या फिजिकल किसी चीज़ के ऊपर डाटा स्टोर करते हैं वो कैसे किया जाता है किस मॉडल को फॉलो किया जाता है उसको हम फिजिकल डाटा मॉडल कहते हैं फंक्शंस ऑफ डी बी एम एस कोई भी एक फुल रिलेशन डाटा बेस या फुल डाटा बेस या डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसके बेसिक कौन कौन से काम होते हैं या फंक्शंस कौन कौन से होते हैं जिसको वो करता है तो हम उसको कहते हैं कि ये एक डाटा है डाटा प्रोसेसिंग का काम वो करता है यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग के किस किस यूज़र को एक्सेस देनी है ट्रांसैक्शन सपोर्ट कि ये पूरी ट्रांसैक्शन को सपोर्ट करता है ऐसा नहीं है कि आधी ट्रांसैक्शन हो जाए तो ये फेल हो जाए बल्कि ये ट्रांसैक्शन होगी या नहीं होगी उसको फॉलो करेगा कंकरेंसी सपोर्ट्स मतलब टू आ मोर पर्सन एक्सेस द सेम सेमटेनियसली इज कॉल्ड कंकरेंसी यानी कि दो जगह पर किसी एक चीज़ को एक्सेस करना उसको भी ये सपोर्ट करे कोई भी डेटाबेस बेस तो हम उसको कहेंगे कि ये डेटाबेस है रिकवरी सर्विसेज डेटाबेस रिकवर करना ये भी इसका काम है फिर डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट कि कम्युनिकेट कर सके किसी और डेटाबेस के साथ तो ये भी एक इसका फंक्शन है इंटीग्रेटिव सर्विसेज और अथोराइजेशन सर्विसेज ये चीज़ें प्रोवाइड करती हों किसी भी डाटा की तरफ से तो हम उसको मानेंगे कि ये एक डी है यानी कि डाटा बेस सिस्टम है फिर अगर कोई डाटाबेस हम डेवलप करते हैं तो यानी कि प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डाटाबेस बनाता है तो उसके कौन कौन से तरीके हैं उसके लिए बेसिकली दो तरीके डिफाइन किए गए हैं एक है टॉप डाउन डेवलपमेंट एक है बॉटम अप डेवलपमेंट यानी कि टॉप डाउन का मतलब है ऊपर से नीचे आना और बॉटम अप का मतलब है नीचे से ऊपर जाना ये दोनों चीज़ें क्या है हम अभी देख लेते हैं टॉप डाउन डेवलपमेंट दिस स्ट्रेटी स्टार्ट विद द जनरल इशू एंड मूव टू द स्पेसिफिक इशू यानी कि जनरल इशू जो भी जो भी किसी कंपनी के हैं पहले वो इशू देखे जाते हैं बाद में किसी स्पेसिफिक इशू की तरफ आया जाता है तो इसको कहते हैं टॉप डाउन डेवलपमेंट और सेम इसके उल्ट के जो बॉटम अप डेवलपमेंट है उसके अंदर पहले स्पेसिफिक इशू देखे जाते हैं और बाद में जाके जनरल इशू देखे जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जनरल इशू कौन से होते हैं सिक्योरिटी जो कि जनरल इशू है यानी कि हर किसी को चाहिए होती है इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी हर किसी को चाहिए होती है 
یعنی کہ ہر کمپنی کو ایک خاص ایکسیسبلٹی چاہیے ہوتی ہے کہ انہوں نے ایکسیس دینی ہوتی ہے کسی خاص بندے کو اور کسی کو نہیں یعنی کہ یہ چیزیں جنرل ہیں اور اسپیسیفک کیا ہو سکتی ہیں کوئی کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس طرح کا ریکارڈ چاہیے یا کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ یہ فیلڈ چاہیے یعنی کہ پرٹیکولر اپنی خواہش کے مطابق یا اپنی کمپنی کی ریکوائرمنٹ کے مطابق کوئی کام کرواتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اسپیسیفک ریکوائرمنٹ لیکن جو اوور آل ہر کسی کے لیے ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں جنرل جس میں سیکیورٹی آ جاتا ہے اور ایکسیسبلٹی آ جاتا ہے تھینک یو فار واچنگ اللہ حافظ اگر کوئی کوشچن ہے کمپیوٹر سائنس کے متعلق وہ پوچھے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنی کلاس والوں کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سجاد احمد کی طرف سے سب کو سلام پہنچے بک ڈیٹا بیس لیکچر نمبر ٹویلو چیپٹر نمبر ٹو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل یعنی کہ کوئی بھی سسٹم جب ہم ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کا لائف سائیکل کتنا ہے یعنی کہ شروع سے لے کے اینڈ تک اس کا کون کون سا ٹائم لگتا ہے یعنی کہ کتنا ٹائم لگتا ہے اور کون کون سے پروسیس سے وہ گزر کے ایک پورا سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ اسٹیپس ہیں پہلے ایک پکچر دیکھ لیتے ہیں کہ وہ پکچر کون سے جو ڈے ڈسکرائب کرے گی کہ کون کون سے سٹیپس ہیں جس کو فالو کرتے ہوئے کوئی ایک سسٹم ڈیولپ کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہے پریلیمنری انویسٹیگیشن یعنی کہ ابتدائی تحقیقات کرنا کہ کون کون سی چیزیں ہمیں ریکوائرڈ ہیں کیوں چاہیے اس کے پیچھے لوجک کیا ہے جیسے ہمیں کوئی بھی چیز بنانی ہو تو اس کے لیے تھوڑی بہت جو معلومات ہم لیتے ہیں یہ اس اسٹیج میں آتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہم معلومات اکٹھی کرتے ہیں اس کا اینالائز کیا جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی کریکٹ ہیں ہماری ریکوائرمنٹ ٹھیک ہیں یا ہم جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کے نقصانات کیا ہیں اس کے فائدے کیا ہیں یعنی کہ پورا اس کو اینالائز کرنا پھر اس اینالائز کرنے کے بعد اس چیز کو اگر اوکے کر دیا جائے پروو کر دیا جائے کہ بھائی ٹھیک ہے جو چیز ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو پھر اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے ڈیزائن وہ ہارڈ یعنی کہ اسکیچ بھی ہو سکتے ہیں کاپی کے اوپر رجسٹر کے اوپر یا وہ کمپیوٹر کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ ہلکا پھلکا صرف اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے ڈیزائن کرنے کے بعد اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے ڈیولپ مطلب اس کی کوڈنگ کی جاتی ہے اس کو بنایا جاتا ہے جب یہ پورا بن جائے تو پھر اس کی ٹیسٹنگ کی جاتی ہے ٹیسٹ مطلب اس کو مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے کبھی کسی ڈیوائس کے اوپر اس کو چلا کے دیکھا جاتا ہے کبھی کسی ڈیوائس کے اوپر چلا کے دیکھا جاتا ہے کبھی اس کے اوپر لوڈ زیادہ کر کے دیکھا جاتا ہے اس طرح مختلف اسٹیج سے گزار کے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آیا کہ جو ہم ہم نے سسٹم بنایا ہے وہ اپنے ریکوائرمنٹ کے اوپر پورا اترا ہے یا نہیں اترا ٹیسٹنگ کے بعد اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے امپلیمنٹ مطلب جس کلائنٹ نے وہ پروجیکٹ بنوایا تھا یا سسٹم ڈیزائن کروایا تھا اس کو ہینڈ اوور کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ لیں آپ اب اس کو چلا کے دیکھ سکتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کے بعد مینٹیننس مینٹیننس کا مطلب ہے کہ کل کو اگر اس کے اندر کوئی خرابی آ جاتی ہے یا کوئی ایشو آ رہا ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی کہ کوئی ایشو آ رہا ہے تو اس کو انہوں نے مرمت کرنا ہے یا مینٹیننس کرنا ہے یا اس بگ کو اس فالٹ کو دور کرنا ہے تو یہ چیز ہوتی ہے کوئی بھی سسٹم اگر ہم ڈیولپ کرتے ہیں کوئی پروگرامر یا سافٹ ویئر انجینئر یا کوئی بھی چیز ڈیولپ کی جاتی ہے تو اس کو ان مراحل سے گزر کے ایک پراپر فارم میں ڈیولپ ہوتی ہے چلیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا پریلیمنری انویسٹیگیشن میں کیا ہوتا ہے پریلیمنری انویسٹیگیشن از دی فرسٹ فیس آف ایس ڈی ایل سی یعنی کہ سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل یہ پہلا فیس ہے کوئی بھی سسٹم کو ہم بناتے ہیں اٹس مین آبجیکٹ از ٹو آئیڈینٹیفائی دی ڈیفیشنسیز اینڈ ریکوائرمنٹس ان دی یوزر کرنٹ انوائرمنٹ جو یوزر یا کلائنٹ یا کمپنی سسٹم بنانا جا رہی ہے اس کی تمام ضروریات کو دیکھا جاتا ہے اس فیز کے اندر کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں An important result of the preliminary investigation is whether the system to be developed is feasible or not. نوٹ تو سب سے پہلی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ یہ فیسیبل بھی ہے یا نہیں یعنی کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ ممکن ہے یا نہیں ممکن جتنا بجٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنے بجٹ کے اندر یہ کام کروانا ہے تو یہ ممکن ہے یا نہیں ممکن اور بھی اگر وہ کوئی ٹیکنالوجی چاہ رہے ہیں کہ اس چیز کے اندر یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جائے یا جس دور میں وہ بنانا چاہ رہے ہیں وہ ٹیکنالوجی ڈیپریکیٹڈ ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے یا آنے والی ہے تو یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویدر کرنٹ ٹیکنیکل سورسز یا ٹیکنالوجی اویلیبل یعنی کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کلائنٹ چاہ رہا ہے کہ آیا کہ وہ چیزیں ہمارے پا
फिर रिक्वायरमेंट एनालाइज यानी कि एनालाइज करना जो जो उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी हैं किसी क्लाइंट ने या कंपनी में तो उनकी रिक्वायरमेंट को देखा जाता है कि ये ये रिक्वायरमेंट आया कि हम उसको फिलफिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते पूरा उसको एनालाइज किया जाता है इन दिस फेज द करंट बिजनेस सिस्टम स्टडीज इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क एंड वेयर द इम्प्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड तो पूरा उसको एनालाइज किया जाता है जैसे कोई डॉक्टर किसी मरीज़ की तशखीस करता है पूरी की पूरी इस तरह एक प्रोग्रामर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई भी सिस्टम बनाने से पहले उसका मुकम्मल एनालाइज करता है फिर उसके बाद आ जाता है सिस्टम डिज़ाइन यानी कि उस चीज़ को आप बनाना शुरू कर देते हैं डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं उसके अंदर प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं द रिक्वायरमेंट्स एनालाइज फेज प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम द नेक्स्ट फेज इज डिज़ाइन द न्यू सिस्टम टू सेटिसफाई दीज रिक्वायरमेंट्स तो इस फेज में सिस्टम को डिज़ाइन करने का काम शुरू हो जाता है उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन दिस फेज एक्चुअल कोडिंग ऑफ द प्रोग्राम इज डन असल में इस फेज के अंदर प्रोग्रामर कोडिंग करता है जो पहले फेज है डिज़ाइन का वो एक तरह का कह सकते हैं स्केच बनाते हैं माइंड में कंप्यूटर में रजिस्टर के ऊपर कि हमारा सिस्टम ये होगा ये क्लिक करने पे ये होगा ये क्लिक करने पे ये होगा इतने पेजेस होंगे जो जो भी यूज़र रिक्वायरमेंट्स करें कि ई का ऑप्शन किधर होगा और लोगो कहाँ कौन सा होगा किधर होगा ये सब चीज़ें डिज़ाइन में आ जाती हैं फिर जो असल कोडिंग डिज़ाइनिंग करने के बाद जो प्रोग्रामर को हैंड ओवर किया जाता है कि ये आपका काम है इस लिहाज से आपने कोडिंग करनी है तो उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब सॉफ्टवेयर बन जाता है प्रोग्रामर एक सॉफ्टवेयर बना कर दे देता है तो फिर उसको कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग जो उसके अगला फेस आता है सिस्टम टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जो सिस्टम या प्रोग्रामर ने जो प्रोग्राम बनाया है या सॉफ्टवेयर बनाया है वो दिया जाता है लोगों को कुछ मखसूस लोगों को जो हो सकता है वो कंपनी के अंदर ही हों या हो सकता है वो कंपनी के बाहर भी हों लेकिन कुछ मखसूस लोग होते हैं बस जिनको ये काम दिया जाता है कि आपने इस सिस्टम को चेक करना है इस प्रोग्राम को इस सॉफ्टवेयर को चेक करना है और इसके अंदर मौजूद गलतियाँ बग्ज और एरर मलूम करने हैं और ये ये बताना है कि किस किस चीज़ पे ये एरर देता है या कौन कौन से पे ये करेक्ट रिजल्ट नहीं देता तो ये चीज़ें जब टेस्ट की जाती हैं यानी कि एक तरह का उसको टेस्ट किया जाता है तो तो इस फेस को कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग आफ्टर द प्रोग्राम आर टेस्टेड इंडिविजुअली द सिस्टम इज़ टेस्टेड एज ए होल यानी कि जो प्रोग्रामर थोड़ा थोड़ा अपना अपना प्रोफेशन बनाते हैं उन्होंने तो टेस्ट करके बनाना होता है यानी कि साथ साथ वो टेस्ट भी करते रहते हैं या गलती है या नहीं तभी वो हैंड ओवर करते हैं और जब अपना अपना काम करके हम कम्बल कर लेते हैं तो फिर होल पूरा एक सिस्टम को टेस्ट किया जाता है तो इसके अंदर जो भी एरर्स वगैरह आते हैं उनको करेक्ट किया जाता है रिजल्ट्स आर एग्जाम टू इंश्योर डैट दे आर करेक्ट तो जो रिजल्ट आते हैं उसको श्योर किया जाता है कि ये करेक्ट रिजल्ट दे रहा है सिस्टम पूरा फिर उसके बाद सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है या लागू कर दिया जाता है या ओके okay, करके रन कर दिया जाता है कि भाई अब ये रेडी है लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यूज़र पर्सनल आर ट्रेन टू ऑपरेट द सिस्टम और जो लोग होते हैं जिन्होंने इस चीज़ को चलाना होता है पब्लिकली या वैसे ऑफिस के अंदर या कंपनी के अंदर फिर उनको भी ट्रेन किया जाता है कि भाई ये सिस्टम है आपने इन चिन चीज़ों को इस इस तरह ऑपरेट करना है तो ये करेक्ट रिजल्ट देगा तो यानी कि सिस्टम को इम्प्लीमेंट करके उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है कि ये आपके प्रोडक्ट रेडी है आप इस पर अब काम कर सकते हैं फिर उसके बाद जब हम उसको दे देते हैं तो कभी कभी उसके अंदर ख़राबी आ सकती है या कुछ गड़बड़ हो सकती है तो उस फेस को कहते हैं सिस्टम मेंटेनेंस यानी कि मेंटेनेंस मतलब आप जैसे घर में कोई छोटा मोटा काम हो जाता है हम उसकी मेंटेनेंस कराते हैं सेम इसी तरह जो सिस्टम के अंदर भी छोटा मोटा का कोई बग्ज़ आ जाए एरर आ जाए या काम सही नहीं करा तो हम उसको मेंटेनेंस की फेस में रखते हैं कि मेंटेनेंस में जब भी कोई एरर आ जाए तो उसको मोडिफाई किया जाता है ताकि वो अपना रिजल्ट अच्छा दे सके थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़ अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें बिसमीम सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे डाटा बेस लेक्चर नंबर थर्टीन डाटा बेस की दुनिया में डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर किस को कहते हैं आप ये कह सकते हैं कि एक फुल्ली क्वालिफाइड एक पर्सन होता है जो कि हर काम जो भी डाटा बेस के मतलब को वो करना जानता है तो इसको हम कह सकते हैं डी बी एज़ एन इम्पोर्टेंट पर्सन इन द डिवेलपमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई भी हम सिस्टम बनाते हैं उसके अंदर ये बहुत ही अहम पर्सन होता है क्योंकि ये हर चीज़ जानता है ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइन प्रेशन मैनेजमेंट ऑफ डाटा बेस 
हर चीज़ के जिम्मेदारी इसी बंदे के ऊपर होती है कि वो हर चीज़ को हैंडल करे उसकी डिज़ाइनिंग उसके ऑपरेशन यानी कि काम सही कर रहा है उसको मैनेज करना किस किस बंदे से कौन कौन सा काम करवाना है हर चीज़ वो जानता है टेक्निकल स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इशू यानी कि हर चीज़ जो हार्डवेयर के मतलब है सॉफ्टवेयर के मतलब है कोडिंग के मतलब है डिज़ाइन के मतलब है यूज़र रिक्वायरमेंट के मतलब है वो बंदे ने हैंडल करनी होती है तो उसको हम कहते हैं डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर तो ये फुली क्वालिफाइड फुली स्किल्ड पर्सन होता है तो उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है डिप्लोमेटिक स्किल्स आर इम्पोर्टेंट इन कम्युनिकेटिंग विद यूजर्स डिटरमिन देयर नीड्स एंड निगोशिएटिंग एग्रीमेंट्स ई तो जिस क्लाइंट के साथ उन्होंने डील करनी है उसके साथ उसको निगोशिएट बातचीत करना भी आनी चाहिए फुल स्किल क्वालिफाइड बंदा होना चाहिए कम्युनिकेशन के हवाले से भी प्रोग्रामिंग के हवाले से भी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को देखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करना भी आना चाहिए फंक्शंस ऑफ डीबीए डीबीए के कौन कौन से काम हैं उसका काम है कि प्रीलिमिनरी डेटाबेस प्लानिंग पहले काम कर कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करना आइडेंटिफाई यूज़र रिक्वायरमेंट जो जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उनको आइडेंटिफाई करना डिवेलपिंग एंड मेनटेनिंग डाटा डिक्शनरी डाटा डिक्शनरी का मतलब होता है कि एक तरह की रिपोजोटरी पटी होती है जिसके अंदर हमारे मुख्त रिसोर्सेज पड़े होते हैं जिनको हम बार बार रिवाइज़ करते हैं अपडेट करते हैं या उनको बार बार यूज़ करते हैं जैसे हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई एक फोल्डर बनाते हैं फोल्डर को डिक्शनरी या रिपोजिटरी भी कहते हैं जिसके अंदर हमारी मुख्त चीज़ें अवेलेबल होती हैं हम उनको बार बार यूज़ करते हैं फिर डिज़ाइन लॉजिकल मॉडल लॉजिकल मॉडल डिज़ाइन करना यह भी इसका काम है चूजिंग ए डी बी एम ए सिस्टम कौन सा सिस्टम वो चूज़ करे कि जिससे वो यूज़र की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके यानी कि मुस्लिम तरह के डी बी एम ए सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में तो कौन सा बेस्ट रहेगा यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक फिर डिवेलपिंग फिजिकल मॉडल फिजिकल मॉडल को डिवेल्प करना यह भी उसी का काम है क्रिएटिंग एंड लोडिंग डाटा बेस डाटा बेस को क्रिएट करना उसको लोड करना डिवेलपिंग यूज़र व्यूज़ यूज़र की रिक्वायरमेंट के मुताबिक व्यूज़ देना कि किस तरह का वो व्यूज़ चाहता है अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए राइटिंग एंड मेंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन कोई भी डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उसके बाद उसकी मुकम्मल एक डॉक्यूमेंटेशन लिखी जाती है जिसके अंदर पूरी उसकी फंक्शनैलिटी लिखी जाती है कि आप इस चीज़ पर ये क्लिक करेंगे तो ये काम करेगा जिस तरह हम कोई मोबाइल लेते हैं तो उसके ऊपर तो उसके साथ एक छोटी सी डायरी मिलती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये ये काम ऐसे ऐसे होते हैं सेम वो एक डॉक्यूमेंटेशन की एक एग्जांपल है डेवलपिंग एंड इन्फोर्सिंग डाटा स्टैंडर्ड्स डाटा स्टैंडर्ड मतलब जो भी डेटाबेस के मतलब स्टैंडर्ड्स हैं रूल हैं रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना फिर डेवलपिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करना ट्रेनिंग द यूज़र फिर जिस जिस बंदे ने उसको यूज़ करना है उसको ट्रेन करना भी उसी का ही काम है ताकि वो आसानी से इससे अपना काम निकलवा सके जिस मकसद के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाया है वह मकसद पूरा हो सके फिर हेल्पिंग डेटाबेस यूज़र्स यानी कि जो यूज़र्स हैं उनको हेल्प करना उसके बाद डिफाइनिंग बैकअप एंड रिकवरिंग प्रोसीजर बैकअप लेना और कुछ चीज़ अगर लॉस हो गई है तो उसका रिकवर करना मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस जो परफॉर्मेंस दी जा रही है सिस्टम के ज़रिए उसको मॉनिटर करना कि आया कि ये ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा टर्निंग एंड रीआर्गनाइजिंग और किसी भी चीज़ को रीआर्गनाइज करना ये भी एक डी का काम है उसके बाद डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है पहले हमने पढ़ा था डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर लेकिन ये है डाटा एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है कि वो बंदा जो पूरा एक सिस्टम डेवलप करता है उसकी जो जो काम है वो मैंने अभी जो पीछे बताए हैं वो काम करता है लेकिन डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कौन सा होता है ये किसी आर्गनाइजेशन के अंदर जो डाटा का सिस्टम लागू कर दिया गया है अब आर्गनाइजेशन ने भी उसके अंदर कोई एक बंदा ऐसा बैठाना है कि जो उस सिस्टम को हैंडल कर सके यानी कि उसको मॉनिटर कर सके उसको देख सके लोगों को बता सके यानी कि कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होगा जो कि उसके ऊपर हेड बना के उसको रख दिया जाएगा जिस तरह हर डिपार्टमेंट के अंदर एक हेड होता है सेम इसी तरह जो डाटा होगा और डाटा का जो सॉफ्टवेयर होगा उनके अंदर मुस्लिम लोग काम कर रहे होंगे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकिन उनके अंदर जो उनका हेड होगा उसको डाटा एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं डाटा एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी होल इन्फॉर्मेशन रिसोर्सिस तमाम जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो तमाम बंदा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो उसके रिसोर्सेज क्या आ रहे हैं किधर वो जा रही है इन्फॉर्मेशन कैसे आ रही है ही डेवलप द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेटाबेस डेवलप लॉजिकल डिज़ाइन एंड अदर नॉन टेक्निकल फंक्शन तो उसने नॉन टेक्निकल ऐसा नहीं है कि वो प्रोग्रामर वाला काम करे बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अपनी सेंस के मुताबिक फॉलो करता है और अपनी जो हायर अथार्टी है या कंपनी के ऑर्ग
तो इस तरह ये एक बंदा काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर द नीड ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेशन अराइज इन वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वेयर वेयर मैनी डाटा बेसिस में एग्जिस्ट जहाँ बहुत सी डाटा बेस अवेलेबल हैं तो वहाँ उनको एक फिर एक बंदा स्पेशल रखना पड़ता है कि आपने सिर्फ इस डाटा बेस को हैंडल करना है जो भी फिर कंपनी को रिक्वायरमेंट हो कि हमें इस चीज़ का डाटा चाहिए इस चीज़ का डाटा चाहिए तो वो फ़ौर उसी की रिपोर्ट अपनी हर अथॉरिटी को भेज दे थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज़ अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें